Gyeonggi Province officials have announced they are conducting an inspection of animal shelters in the region for highly pathogenic avian influenza following the confirmation of two cases at private cat shelters in Seoul last week. 네, 지난주 서울 소재 고양이 민간 보호 시설 두 곳에서 고병원성 조류 인플루엔자가 발생함에 따라 경기도가 지역 내 동물 보호소를 대상으로 일제 검사를 실시하겠다고 밝혔습니다. 아, 이렇게 검사를 실시할 때는요. 체크 할 수도 있겠지만 conduct an investigation 이런 표현을 많이 씁니다. Investigation, inspection. 음. It just means they're going to do it. Exactly. Conduct is we we'll, you'll we'll use conduct a lot with experiments as well. Mm-hmm. Like in science class we're going to conduct yeah. an experiment. 그러네요. 어, 실험을 우리가 할 때도 conduct an experiment. 여기서는 conduct an inspection. So conduct and these words they always come together. Right. Inspection, investigation, experiment. Those are the ones. 음. Conduct an operation, maybe. Yeah, exactly. Usually, I think they say perform an operation a lot. Ah, there you go. 자 그래서 검사를 실시한다라는 표현과 함께 동물 보호소는 animal shelter라고 하죠. So that's where strays can go mm-hmm. to animal shelters, cats or dogs. When I was younger, like I actually got a dog from an animal shelter. Did you? Yeah. Ah, oh, so they're called rescue. Yeah, rescue right? dogs, rescue I guess. Dogs. Yeah, or mm. just you know, you just get them from the animal shelter. Hmm. 보통 이제 뭐 유기견 우리가 어그 뭐라 그러나요? 유기견을 만났을 때 데려올 때 I, I don't know what the verb would be in Korean. 아, 그때 이제 I got this dog from a shelter. 이렇게 얘기를 많이. You don't have to pay for them, so you get them. You 그렇죠. don't actually 그러니까, buy them. 그러니까 뭐라 그래야 되나? 데려왔다 그래야 되나요? 유기견을 뭐 집으로 내가 데려왔는데 그 동물 보호소에서 shelter에서 데려왔다 이렇게 얘기를 많이 하죠. 자 여기서 이제 shelter라는 표현 나오고 다른 뉴스에서는 이 shelter가 어떤 피난 아니나 뭐 대피하는 곳으로 쓰일 때도 있습니다.